Thomas, and if we now take a look at your um, range of the products of, of, so only Swarovski, uh, mm -hmm. on the high top, this is DS, then DS and Z8. And Z8, so this is more or less yeah. uh, the same. D yeah, DS is a dedicated long distance scope, so the perfect mm -hmm. uh, use is between 200 and 600-700 meters. Mm -hmm. And the Z8 scope is a universal scope. So from mm -hmm. the optical performance, a Z8 is, is on the top level, because with the DS and the rangefinder included, you have to make certain compromises. Uh -huh. Значит, ну, сейчас я спросила, давайте немножко разберемся с, с полным списком продукции, которые производит Сваровский для охоты. На самой вершине пирамиды стоят два прицела. Это прицел DS и прицел Z8. DS это прицел, который разработан тоже больше для дистанции длинной, большой дистанции, то есть рекомендуют стрелять от 200 метров и выше с использованием прицела ДС. Саровский Z8 это абсолютно универсальный прибор, с которым вы можете стрелять все, что хотите. And the S makes us the possibility to input into the rifle scope the, the ballistic program, yes? Yeah, so there is let's, a rangefinder and the ballistic calculator integrated, so after properly setting it up, it's actually a scope which is doing everything for you. So you just aim mm -hmm. on the target, you press the button, and then it measures the distance, it calculates the angle, it calculates the air pressure. So it takes all the ballistic factors into the calculation and shows you where you have to aim to hit the target. So this is uh, together, uh, range fighter and uh, rifle. Yeah, it's all in one product. And in very small product, in very compact product. Acceptable yes. problem. <laughs> Значит, DS – это прицел, который делает за вас абсолютно всю работу. Тут вообще напрягаться не надо. Вы вводите в этот прицел баллистическую программу, и когда вы увидели цель, прицел может замерить расстояние до нее. It will measure the distance, it will measure the wind, and what else? No, it, it's not measuring the wind. It's measuring everything except the wind. So it measures the distance, the angle, the mm -hmm. air pressure, Uh -huh. and the temperature. Uh -huh. То есть прицел может замерить сам, без использования дополнительных приборов, все, кроме ветра. Он может замерить дистанцию, под каким углом к вам расположена ваша цель, даже температуру воздуха и даже давление. И после этого прицел сам совершает все вычисления и вам уже показывает, на, вы можете видеть прямо внутри прицела, точку, по которой вам надо стрелять. So Fantastic. the only thing that is not calculated is the wind, because the wind on the position of the shooter could be completely different like the wind on the target or the wind in between. Mm -hmm, mm -hmm. So that's why the wind is still something which has to be estimated by the shooter itself. Ну и Томас сейчас отмечает, что они ветер не меряют не зря, а просто потому что ветер может быть один там, где находится охотник, совсем другой там, где находится цель, и между ними тоже ветер может быть совершенно другим. Поэтому ветер они не замеряют. Ветер это то, что охотник должен субъективно э, оценить, исходя из ситуации своих навыков. Но тем не менее, такой сложный прибор еще, и ребята э, очень компактные, опять же, он не выглядит каким-то огромным тяжелым прибором, потому что раньше такие тоже прицелы производили, но они во-первых, столько функций не могли выполнить, а во-вторых, они были достаточно громоздкие и тяжелые. Yeah. It gives you supporting lines. So it shows mm -hmm. you if you have three meters per second, you aim like this. So it gives you an indication, but mm -hmm. it's not measuring the wind. Он вам и этот совет, и по ветру тоже даст, но он ветер не замеряет. So the DS is an unbelievable scope, which gives you a lot of security during long range hunting. But mm -hmm. it's never the first choice of your rifle scope. So with the first choice, you should go for a universal scope. Mm -hmm. And then with the second or the third rifle scope, you take a professional dedicated scope like the DS for long range hunting. Но Томас обращает ваше внимание, что все-таки первым прицелом DS лучше не выбирать, потому что им надо уметь пользоваться. Лучше, если первым прицелом вы возьмете Z8, уже научитесь стрелять, будете подготовленным хорошим специалистом, а дальше уже купите себе DS. Томас, у нас самый распространенный вопрос, который люди задают в магазинах или в социальных сетях. Вот у меня есть болтовой карабин 30.06 калибр. Какой прицел мне выбрать, какую модель и с каким увеличением? So it all depends on what, what are you, the types of hunting you do. So what mm -hmm. kind of hunting types you want to cover ideally or as good as possible. Mm -hmm. Значит, ну, все зависит от того, для каких целей вы собираетесь использовать больше всего uh, ваш болтовой карабин, uh, куда вы будете ходить. But when people begin, uh, yeah. uh, they maybe don't know 
Yeah, so, uh, so what so to choose? Я говорю, что а если человек еще не знает, куда он будет ходить, вот только начал, он находится, yeah. да, с нарезанным оружием, еще пока не очень представляет, что будет делать. Yeah. Mm-hmm. Then you normally go for a very universal scope. So, for example, the set A, 2 to 16 by 50. That's a scope which covers more or less all possibilities for hunting. Mm-hmm. So you have a low magnification of 2, which, which you can still use for a driven hunt. You have a high magnification up to 16, where you can still shoot on very long distances, and you have a proper twilight performance with 50 millimeters. So this mm-hmm. is definitely the most universal rifle scope we have. Ну и Томас говорит, что в таком случае, если вы совсем-совсем новичок и не очень еще определились, что вы хотите, тогда, наверное, есть смысл взять прицел 2 на 16 на 50. Это прицел, который находится прямо в середине модельного ряда прицелов Z8. Вы его можете использовать и на загонной охоте с минимальным увеличением 2, но на увеличении 16 вы можете стрелять уже очень далеко. Yeah. Mm-hmm. And then you have steps upward and downward. So if driven hunt is more important, then you go, for example, for the 1.7 to 13.3 because mm-hmm. it gives you a bigger field of view and the low magnification. Or for the 1 to 8, if mm-hmm. stalking and driven hunt is the main hunt mm-hmm. you do. Mm-hmm. Но дальше вы можете двигаться, если вы поняли, что у вас больше загон на охоту, то можно взять прицел от 1 и 7 или 1 на 8, и тогда вы будете с успехом его использовать на загон на охоте. If twilight hunting or night hunting is more important, then you take the 56, so the 2.3 to 18 by 56. Or if long range hunting is more important, you take the high magnification set 8. Если вы больше будете использовать ваш прицел в условиях сумерек, в условиях сумерек, то, конечно, лучше всего взять так, чтобы у вас был объектив большой, максимально. Например, 2.5 to 18. 2.3 2.3 2.3 до 18, и при этом у вас будет диаметр объектива 56 мм. Чем больше у вас диаметр объектива, тем больше света попадает в прицел, соответственно, тем светлее картинка, и тем дольше вы можете охотиться. So depending on the purpose, you have choices. If you can't decide like me, you take two scopes and you can exchange between them. Ну, там вас говорят, если вы как я, не можете определиться, лучше купить два прицела и потом уже между собой их менять. And if you say, okay, uh, currently my budget is a little bit limited, then you go for a set six or you go for a Carlos Helia hunting rifle scope. So depending on the, the money that you are willing and able mm-hmm. to spend, we have a proper uh, product in the assortment. But it's definitely wise to invest money in a good optic because this is at the end of the day which makes the hunt successful or not. Mm-hmm. Uh, ну и Томас говорит о том, что если вы ограничены в средствах, то вы можете всегда uh, купить, например, не Z8, который более дорогой, а Z6, там уже будет шестикратный зум, или uh, купить прицел Калис, где зум будет пятикратный, соответственно, и прицел будет сильно дешевле. Uh, но всегда имеет смысл uh, вкладывать деньги в хорошую оптику, потому что в конечном счете именно оптика решает все. Даже, наверное, тут скажу крамольную вещь, там даже больше, чем оружие, Оптика определяет успешность или неуспешность вашей охоты. Yeah. So in general, we say an optic should be at least as expensive as the rifle, because producing uh-huh. an optic is, is by far more complicated than producing a rifle. Томас, we have only two minutes left. Uh-huh. Instagram written to me. Uh, I forgot what you say. Yeah. Sorry. So the rifle, the ah, uh, optics mm-hmm. should be mm-hmm. as least as expensive yeah. as the no, rifle. We должны with you руководствоваться правилом, что оптика она должна стоить примерно столько же, сколько карабин, потому что используя качественную оптику, вы можете и потенциал карабина максимально реализовать.